first chapter 12, let us read verse 1 and verse 2. Then ito po ang ating napapasa. Rey 12, 1, 2, 2. Praise God. Kaya kailangan na pupukod tayo ng mahapal na bilang ng mga saksi. Kapit ito binabang walang liwag ang bawat pasal. At ang pagkakasala ko ni Bibi sa atin, at ating pagkuhin may pagkilis ang pagkuhin binilagay sa harapan natin. Amen. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis na krus, naniwalang bahala ang kahilingan at tumupo sa kanan ng lukulungan ng Diyos. Palikan ko lamang po yung verse 1 ang sabi dito, Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Let us run with patience and the grace that is set before us. Nice to po pangalan sa isang paralim ang mga magandang natin ito extra weight. Please be seated. Ano na po ba ang pinbang ninyo ngayon? Ang pinbang ninyo ngayon? Alam nyo po, yung takutan o yung laki ng isang tao, dapat kapats niya lang yung kanyang pinbang. Pero po, tamang pinbang sa tamang laki. Pero po, pero hindi natin pag-usapan yung pinbang ninyo ngayon. Hindi, yung pinbang ninyo. Praise God. Huwag natin pag-usapan yan. Nakaka-open yan. Huwag natin pag-usapan yan. Praise God. Dahil hindi natin pag-usapan yan. Praise God. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Extra weight. Ang Christiano sa Biblia ay itutulang sa mga atleta at mga paratakbo kalahok sa takulang. Pakikita natin sa screen ganyan itinulad ang Christian. Itinulad sa tayo sa mga tumatakbo tagulad sa mga atleta. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 ang mga natin, verse 26 tayo. Ako nga ay tumatakbo sa ganitong paraan yan. na hindi gaya ng nagsasang palarat yan. sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ang pagtakbo natin ay hindi po sa palarat. Alam natin yung daang pinatakbo natin at alam din po natin ang destinasyon natin. That is why naglilingkod tayo sa Diyos mga kapatid. Sigurado ito. Kung ang pananampalataya natin ito ay hindi po sigurado, iyang advice ko po sa inyo, tumitin na tayo. Sapagkat nag-aaksaya lang tayo ng panahon, oras, pera, lakas. Kung yung paglilingkod natin ito ay hindi po sigurado ang atin. Siguro, mag-isip na lang tayo ng mga bagay na makasisiya at makatutuwa sa atin. Kundi kayo yung maghanap buhay na lamang tayo, hindi makapalata tayo. Kundi dahil ang pinag-usapan natin ay kalitasan, ginagawa natin ito. At hindi lamang natin ito ginagawa, kundi tinitiyak natin na yung ginagawa natin ito ay makalulugod sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, ako ay tumatakbo sa ganitong paraan, hindi kaya na nagsasakalala. Hindi siya bahag, mga kapatid. We know our destiny. Alam natin kung saan hihinto at hihigil ang paglilingkod natin. Now, sa pagtakbo po natin, kailangan natin makikipihan. Kasama dito, mga kapatid, ang pagpitiis at sakripisyon. May mga obstacle at may mga hurdle na dapat tayo kapasang. Tulad nung makikita natin sa sinyo. Kailangan natin lang pasanyap. Sapagkat kapag hindi natin malalampasanyap, 
magtatawa. Kailangan talunan natin yan, habangan natin yan, lampasan natin yan, mga kapit. The word of the Lord that said, kailangan mataw natin ito, mga kapit. Pagka, kung hindi tayo makaparating sa finish line, kung hindi natin ito mananampasan, mga kapit, ang mga kapigatihan at kapagsubukan sa ating buhay, iyak, mga kapit, hindi tayo magiging kalungan ng Diyos. Tinitiyak na ni Apostol Pablo na sa paglilingkod natin ito, may mga obstacle, may mga hurdle, may mga tatanunan ka talaga. At dapat, mga kapatid, masiguro natin matangpasan natin ito. Sinasabi ng Book of Acts, chapter 14, verse 22, sa Philippon, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alaga. Patibayin ang kaluluwa ng alaga. Then, at inaaralan sila na pagsipanatili sa pananampalataya. Aralan sila manatili sa pananampalataya. And then, at si pamamagita ng maraming mga kapighagyan. Tinitiyak din ni Apostol Pablo na sa pagpapatuloy natin sa pananatili natin sa paglilingkod sa Diyos, makakaranas tayo ng maraming kapighagyan. Hindi po kaunti. Marami. Maraming kapighatian na tuloy. Ay kinakailangan magsipasin tayo sa Maria ng Diyos. Kailangan ito para mapasok natin ang Karihan ng Diyos. In other words, bahagi na ng pagdilipod natin mga kapatid itong mga bagay na ito. Praise God. Part ng kailangan part ng day. Yung kapigatihan, part ng day. Pagsubo, part ng day. Part ito ng praise mo. Ang question ay hindi dito sa hurdle o sa obstacle. Ang question, mga kapatid, ay nandito sa mga kristyano ng tumatakbo. Why? Paano? May mga tumatakbong kristyano, may mga pasang-pasang. You know what? Sa unang panahon, sa panahon mga kapatid ng mga Greco, kung sila po'y tumatakbo at kalahok sa takbuhan, halos wala na sila sa tulog, halos nakabahag na sila. Sumasali sila sa papimpalak ng takbuhan, wala silang ano sa tulog mga kapatid. Why? Kasi minsan yung damit po yung sa tulog na kakasagapan sa pagtakbo. Ayon po sa kasaysayan, ang ilang mga Greco noon ay tumatakbo, nakabahag lang sila. Imagine, wala na nga ang panyama. Para masiguro nila na mananalo sila. Pero kung titignan natin ang kasaysayan, ang tinatanggap nila ng award, mga, o ang inirin-reward sa kanila ay dahon lang. Alam natin yung dahon ng laurel? Yun lang yung reward nila. Si Balantas, Kilala natin, hindi pa, pero siya ang dapat dito sa Lela. Hindi na pa dito. Hindi na pa pa dito na dapat. Yun lang mga kapatid ang in-reward sa mga dito. Hindi sila doon after sa reward. Kundi doon sa pride mga kapatid. Na nangahami sila sa pimpala o sa pimpala. Maraming kristyano. Tumatakbo ang mga kapatid, meron pong kapital. Ang iba'y may mga daladal. Praise God. Kaya nga, imbis na ini-enjoy nila ang Christian life, ang buhay Christian, nagiging pasakit o curse sa kanila ito. Kasi nga, hindi nila ma-enjoy ang buhay Christian. Ang resulta, marami tuloy ng babakaw. Kasi pabigat sa kanila ang boy Christian. So instead na nag-iisip sila, yes, linggo na naman, sasamba ko. Mali, mga kapatid. Ang dating sa kanila, ang bigay na, linggo na naman. Nagiging ikalimbo ang dating sa kanila sa pagkili ko. Maraming pong nagbabagslide, maraming nangatatalisod, maraming nag-stop, at hindi na nagpapatulog dahil may pasan-pasan, daladala sila sa kanilang 
Okay lang ba? Nagbibigit siya ko, pero ako dito. Pero para pa ako naman ang ating. That's three. Bumingi siya ng may pananampalataya. Bumingi siya ng may pananampalataya. And then, na walang pag-aalit naman. At walang pag-aalit naman. And then, si Bagadyao na gaalit naman. Kasi yung nag-aalit naman, ay katulad ng isang alit ng dagat. Saan itinulad yung mga tao na gaalit naman? Alit ng dagat, tuloy. Ay tinulog ng hangin at ibinapag pag sa magdaming kapila. Verse 7. Sabagat ho, isipin ng tao ni Aon na siya. Kung may pag-aalit lang ang ka, humingi ka sa Lord. Pero pag talipod mo, gawin kaya ng Lord dito. Ibigay kaya ng Lord yung request ko. Siguro hindi. Ewan ko lang. Sabi ng Bible, kung may pag-aalit lang ang ka, huwag mo nang isipin na ano? na siya'y tatanggap naman ng mga bagay sa bando na may tatanggapin siya. Huwag ko nag-isipin, may tatanggapin na. First day! Ang tao walang, ang tao may dalawang akala ay, ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglangan. Si, yung tao puno-puno ng pag-aalilangan, mga kapatid, hindi makatatanggap ng anumang sabor. Listen, kahit kaano magaling yung pasto, kahit gaano kagaling mga kapatid ang mga naral, dynamic siya ang mga naral, kahit punong-puno siya ng anointing, kung yung tao na ikinig, yung kristyano, punong-puno ng pag-alilangan, wala siyang matatanggap na anuman sa Diyos. Why? Dahil dito. Lahat na nag-alilangan magsabing amin, salamat walang nagkaalit ng lahat ng mga lahat ng nanampalataya sa Diyos kung sabi ni praise the Lord ang alamat ng faith ay God pag-aalit ng lahat ng mga huwag na tayong pag-expect ng blessing healing revival kung may pag-aalit lang everybody say Amen Amen alam ba ninyong pag-aalilangan ay nakapagiging? Yung pag-aalilangan ay nakapagiging. Sino sa atin dito malilang pag-inig? Ha? Yung pag-aalilangan ay nakapagiging. Sabi ng pastor, huwag kang pag-aalilangan kapatid, hintayin mo lang ang blessing ng Lord. Sabi ng may pag-aalilangan. Ha? Ano ba? Tapos tumuktukan ng nagkaalilangan. Hindi siguro. Yung salita niya ko, hindi galing sa pastor yun. Galing yun sa Lord. Nags ng Lord, i-bless tayo. Pero hindi mo pa natin matatanggap yung blessing kapag nagkaalilangan. Listen, we are Christians. We believe on things we do not see. Kaya nang Christiano tayo pinaniniwalaan natin yung mga bagay na hindi nakikita. This is not craziness. Ang tawag ng Bible dito, faith. Sa sanibutan, yung mga walang pananampalataya sa Diyos, ang tawag nila mga kapapin, doon sa mga bagay, o sa mga tao na niniwala sa mga bagay na hindi nakikita, tumatawa sa mga bagay na hindi nakikita, ang tawag nila dyan ay o subukan yung tumawa, wala kayong pausap. Di ba pag tumatawa ka, walang kausap? At nakita ka na bakit bakit mo, ano sasabihin sa'yo? Pero tayong naranasan natin tumawa, kahit walang tayong kausap. Pananampalataya, 
paniniwala sa mga bagay na hindi na nakikita. Paniniwala sa mga bagay na hindi na nakikita. That's why maniwala kayo ang doubt ng aming Nalala ko yung pare. Galit na galit yung pare. E paano? Nakita niya yung kanyang sakista, si Buboy. Kinupit yung abuloy ng sipa. Galit na galit yung pare. Sabi yung pare, Buboy! Pumunta ka sa kumbisalan. Pero kang dapat ikumbisan. Pagtapos ng sipa, Pumunta si Buboy doon sa kumpisalan. Sino sa inyo dito na kumpisan mo? Ang pangumpisan mo ba ko? Yung pagita ng pare, tatong nangungkasan, ay? Sa wallet ka. Alam na natin ang nangungkasan. Sabi ngayon ng pare, Buboy! Magkumpisan ka. Umamin ka, Buboy! Kinuha mo yung abuloy kanina. Di ba? Sabi ni Buboy, nandito siya. Ano po, pare? Nandito si Father, sabi ni Buboy. Buboy! Sabi ni Father, galit na galit si Father. Yung kinuha mo ang okerin ko, Buloy, ilabas mo na. Nakita ko, kinuha mo kanina. Nandito si Buboy, sabi ni Buboy. O? Ano po, pare? Hindi ko marinig. Nandito ulit si Father. Pambihira ka, Buboy. Tinatangli mo pa. Ilabas mo na. Kitang-kita ko, Buboy. Kinuha ko. Sabi ni Buboy. Hindi ko talaga marinig, Padre. Balit kaya tayo ng pwesto. Talit sila ng pwesto. Si Buboy, lumipat dito sa pwesto ni Padre. Si Padre, lumipat sa pwesto ni Buboy. Sabi na yun ni Buboy. Padre, nakita ko po. Nag-date kayo ng Madre. Sa akin man ni Padre. Ano, Buboy? Sinabi ulit ni Buboy, Padre, kitang-kita ko, nag-date kayo ng Padre. Ha? Ano yun, Buboy? Inulit ulit ni Buboy. Sa akin na yun ng Padre. Tama, Buboy? Mahina ka yung signal sa Pwesto. Yung taong mga kapatid, parang ganyan din. Nakakabi. Kaya hindi natin natatanggap, narinig yung mga pagpapalang lahat sa atin sa mga puno tayo ng pag-aalil lang. Unang pabigat sa pag-ibigod sa Diyos, pag-aalil lang. Lahat na nag-aalil lang ang pagsabi ng amen, walang pag-aalil lang na may pumalapak sa Panginoon. Tinawag sa kayo kung sa'yo. 
Bigyan natin ng pangalan. Anong pangalan niya? Ati! Ati! Sumit ka mo yun yung babae. Abay, may tatoy. Ang tapang. Ano yun? Yun sabi mo sa mga tumakbang ka. Ang tatoy. Sabi mo sa mga babae. Pagsahin ka na! Ang tatoy. Pagsahin ka na! Sabi niya, kano ko matatakot mo ako ang pinakita yung mga tato. Nakasulat siya tato. Ilang gata. Takot pa rin pala. Takot. Takot saan, Pasto? Takot maglipon sa Diyos. Yung iba, maginig na una. Pero dahil nakansapan, ayaw mo. Takot iwan ang bisyo. Takot sa pagtalain at pag-usip ng iba. Dahil sa pananang palapan. O halimbawa na lang, ikaw pa lang nagsasyato sa pamilya mo. At yung mga bahal mo sa buhay, hindi pa kasaya. Huwag kang matakot sa sasabihin ng pag-usip mo. Why? Sapagkat kung matatakot tayo ipaglaban ng pananang palataya natin at ipakita ito sa kanila, imposible yung makakilala sila. Kailangan tataga natin yung ating lukong pala. Tandaan po natin, nasabi na rin ang ating Sunday School Teacher kanila, ang mga unbelieving, hindi yan po sa tubog na si Charles. Hindi po. Napakabihira kung meron man mang ilan-ilan na. Kinakailangan akayin sila mga po. Kinakailangan dalhin sila sa paglilingkot sa Panginoon. Kinakailangan ishare sa kanila ang Word of God. At kung matatakot tayong ishare ang Word of God sa kanila, huwag tayong mag-expect na makakilala sila ng Panginoon. Pabigyan natin, mahal natin sa buhay, kaibigan natin, magkakilala natin, hindi yan makakilala sa Diyos, malibang ishare natin ang salita ng Diyos sa kanila. Pagtsagaan po natin Tignan natin ito. Ikalawang po dito, 4, verse 4. At kung ang aming evangelyo ay natatalagpuan pa, ay, ay may kalabot sa mga napapahama. Amen. Kabinulad ng Diyos ng siyang libutan ito, mga pag-iisip ng mga hindi nagsisip. Ano ba ang bulag sa kanila? Sa kanila na mga hindi na nanapalataya sa Diyos. Mataba? No. Bulag ang kanilang kaisipan sa katutuhanan. Kaya kahit anong sirmo, mga ko, minsan hindi talaga nila tinatanggap. Maliwanan pa sa sikat ng araw ang salita ng Diyos, pero hindi nila makitipinan. Why? Hindi bulag yung kanilang mga mata, kundi ang kanilang mga kaisipan. Pero, kung pag-chat-chatan, hindi pa nila. At share, share, share ang word of God sa Diyos. Who knows? Isang araw palagunti ng Diyos ng kanilang mga puso na kapilaan siya. Then, nasulilang ang kaliwalagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang narawa ng Diyos. Tayo ang gagamitin ng Diyos sa kanila. Tayo. Walang ibang gagamitin ng Diyos para sa kanila. Tayo lang. At kung tinatanggap natin na tayo yung nasa kanilang at tayo'y sa Diyos, mga kapatid, isyad natin ang mabuting palina. Nalala ko, may pinalo ako ng Father Norman at yung Father Bo. Yung pinigaw, dapat isyad. At naisisir lamang daw ito sa likod na kung malipot mga Diyos. Ang pagsisire ng Word of God ay hindi lamang sa Diyos. Hindi po. Ang pagsisire ng Word of God yung nasa lahat sa mga kapatid sa labas na hindi na nakaalala ng salita. Alam niyo po, believer na kayo. Bala mo't pala kaya. Ingatan lang ninyo ang salita ng Diyos kung manilipas na pero sila sa mga nasa lakas, mahalipin ko sila. 
kailangan nilang maunawaan ang salita nila. Kailangan nilang matanggap ang dinhi na ito. Kasi pinagulong sa brother. Kaya yung isang brother na yun, ayaw na sumipan dito sa ito. Ayaw na sumipan sa akin. Why? Kasi hindi na bibigyan ang chance to kayo sa ito. At isiyan mo tayo ang dinhi. O yung kulungkat na nasa ito. Ang kumayin na ito. Ang bilhin, isisiyad natin una sa lahat sa mga hindi pa po nakakilala sa mga. The truth is, may hirap po tumayo dito sa likod ng mga hindi pa po. Ha? May hirap po. Alam niyo kung bakit? Sa pagkatlahan ng mga na atingin sa mga sabutan. Sasabihin ng mga nasa at opo, pinagawa na kaya ng pinagawa na nila. O hindi kaya. At pinagawa ko, ikaw ko, hindi ko pinagawa ko. Sa pagkuro, isa, yung tatlo na mabalik sa kami. Ang ilang na ko, isa pa, ikong mensahe ko, ikong repeyo, pinanalangin pero na hindi binigyan lang na kung one hour ang masama pa yung napitinig na kutunin lang <laughs> ang hirap mag-prepare ng salita napakahirap kung ano-ano binabasa ko kung ano-ano binabasa ko ako lang kung ano-ano binabasa ko muna sapagkat ayaw ko po magpakain sa inyo ng ang Diyos. Ano yung ibig sabihin mo? Minsahin ng Diyos na walang sustansya. Kinakailangan lutuin makigit mga. Sipin niyo po, niluluto po, umaga, hanggang gabi, may kasama pang panalangin. Pero ang sarap na tulong niyo. O hindi ba mga kapatid? Ganun na nga kaya yung pagtayo sa ipot ng pulpito. Hindi po basta-basta. Kung gusto nyo, magpalit tayo ng posisyon. Mahirap po. Sinasabi ko sa'yo. At hindi mo pinangarap ng pag-impasto. Hindi mo. Why? Ang hirap. Sa pagkahanda pa lang ng pinsahe, ang hirap. Tumating sa punto na parang natuyuhan ka o di kayo'y naubusan ka. Kahit gaano ka namin yung balon, mga makuubusan ka. Sabi ko ng aking pastor noon, magbasa ka ng magbasa siya, mag-aral ka ng mag-aral siya, dahil pag naging pastor ka na, mahihirapan mo ng gawin niya. Ang simbahan natin ito, pag 21 years old na, sipin niyo po, ilang mensahe na yung ginawa ko sa loob ng 21 years. Kasama na yung mga Bible study sa labas. Ilang mensahe na yan, na pinagpuyat at pinagpuray ang mga kapatid at pinihanda para ipakain sa inyo mga kapatid na masarap ang tulong. Pag-uloy pa. Ilan? Napakadami na. Pero hindi ko pinupis ko ng Diyos. Ang sinasabi ko lang mga kapatid, itong salita ng Diyos, makapangyarihan nito. Isir natin una sa lahat sa labas sa mga hindi pa po umaganap talataya para sila naman yung makakilala sa Diyos. Amen? Kung hindi natin ito gagawin, Pastor, sinasabi ng Apokalipsis 21.8, kay Ngunit sa mga duwag, si Doon sa mga naduduwag, ihayag ang mabuti balita. Doon! At sa mga hindi mananang palataya, at sa mga masulang-sulang, at sa mga mamamatay tao, Aha. at sa mga mapakiyapi, mm-hmm. at sa mga magdagaway, at sa mga mapagsangba sa Diyos Diyosan, mm-hmm. at sa lahat ng mga sinuhali, ah. ang kanilang bahagi ay sa lahat kagatang na tinilingas sa apoy at nasukre, ah. na siyang ikalawang kamatayan. Yan ang ating kapapagsa. Kung hindi natin isishare ang pagkutin. Lahat ng nakikinig mo sa ating amin, Palakpak na tayo ng palakas sa mga Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. That is number three. Ito number three. Word of this. Ha? 
Hallelujah. Pasahin natin yung verse ng Bible. Roma 12.2 Nagmortalo pa si Lion sa sakibutang ito. Hindi matibayo sa pamamagitan at pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ito kung mali na mabuti at kaya-kaya at lubos na kalooban ng Diyos. Ikatlo mga kapatid ay ito po worldliness. Ikatlo ng pagpapigat sa pagbilipot ng sa Panginoon. Mga kapatid, ang nakatakot ay ito na makapasok ito ng yung exercise. Hello? Yes. Nakakapasok ito. Paano? Maraming church ngayon ang pagbilipot nila ay sosyal na lang. Sosyal na lang. Hindi na talaga mga kapatid tutuhan ang pagbilipot. Hindi na talaga seryoso ang pagbilipot. Sosyal na lang. Para makita na lang yung mga kaibigan, kakilala, kapatid, kumpare, amiga. Susyalan na lamang mga kapatid. Yung importansya ng Word of God, nawawala na, manapay na, higit palamuti na lamang ang salita ng Diyos. Yung iba ba, business na lang. Kaya umati sa church dahil may kadil. Yan ang mundo ngayon, mga kapatid. At dahil ang worldliness, ay nakapasok na sa church. Wala na silang ibang bukang bibig, kundi pera. Kung paano yung mama, lumago ang negosyo, puro pinansyal na pagpapatak na lamang mo. Ito ay masama na tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen? Kung ibibless tayo ng Diyos, pumihing ang Diyos. Pero hindi yan ang mahalaga. Ang mas mahalaga, mga kapatid, mga pagpapalang iskripto. Sabi ng Deuteronomy chapter 28, kapag tayo po sumunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, ang mga pagpapalang ito'y susunod sa iyo at i-overtake ka ng pagpapalang mga kapatid. Masama ang mga churches ngayon, pinasok na ng worldliness. At dahil sa ang worldliness, nakapasok na sa church, yung paranamid ng Christiano ngayon, pang world na rin pang makamundo na rin. Sabi ng ibang, kung pasyo na ba kayo mo siya? Hello? Si Christo, hindi mo na tumakot. Tumon ngayon ng kailan. Yung iglesia, yung panit. Generation X na tayo ngayon, pasko. Kaya nga, ang pangilingkod natin dapat sumabay sa puso. Hindi tayo namin mintas at hindi natin gagawin mo. Gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi ganon ang iglesia ng Panginoon. Ito, pamilyar kayo dito. Kilala natin yan. Joseph Prince. Pataon ng pagsapan nila yan. Isa sa pinakmayama ko sa inyo. Pero tingnan mo yung way ng panalamit na nila. Sunday service yan. Then, kaya na sila malamit. Okay ba tayo ka? Okay pa sa inyo, kaya na lang damit mo pag... Okay na pa sa inyo, kaya na damit mo. Ako sa sayo sa kabila, hindi pa rin sa inyo. Okay na ba sa inyo? Ganon ang buhumahan sa mundo. Lalo na sa mga tanita ng pastors. Ganon ang buhumahan nila. Sabi mo, may kate ka pa ako mga kapatid. Kaya yung kapit bahay nila, taon na taon yung maso. Tapos yung kate na kinuha niya. sabay pinakamalaking simbahan ng David at napakayamang gusto. Why? Siyempre, wala na pa ba tayo. Praise God. Okay lang naman siguro yan kung hindi lingko. Pero ang araw ng pagsama, 
isusunod natin yung tapang alos, tapang bilis, sabagkat ang pinararamalan natin hindi mo tao. Ang pinataas natin sa sambahang ito ay hindi mo tao. Ang pinararamalan po natin, mga kapatid, ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipipresent natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos na maalos at ating Diyos. Sa diba ko next to the Lord. Hindi lang pasto, minsan natin ang mga kapatid na mga sumasalang. Ano po? Yung pumahan natin ang araw na. Sana po, pag tinignan tayo ng tagalabas, isa na po yung isipin. Araw ng lito, sisipa yung natin. Dapat ganun mo nasa isipa. Hindi yung pag nakita. Saan tayo kung kaya? Sa mall? O sa ganyan? Sana sa biglang tingin, tingin, alam ka agad nila ang suggest to be kaya. Kaya nga, sinasuggest ko sa mga kapatid, kung meron tayong mako, huwag na kung suotin pag-ibo. Okay. Kung itagin ninyo yung mahong ninyo, so ninyo, lutis, bakis, pero pag-alang na ninyo, huwag yung suotin niya. Isuotin natin yung mga presenta mo, kaaya-aya, para pagbiglang tingin pala, isipin ka agad. Uh, sa church, kumot ka, yung pakitin na yan. Everybody say Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Suggestion lang ka ba? Kasi po sa Diyos ako. Lahat ang nabili po sa Diyos magsabing kami. Amen. Masarap po mapakinggan na yung mga tao na yan na nang panagos. Amen. Sa ibang simbahan niya, mga kapatid, sirasin na yung mga panagos. Why? Sabi ng 
Psalms 29 verse 2, Sambahin ang Diyos sa kaganda ng kamanalan. Huwag na natin ipangatikira doon. <coughs> sa Biblia, yung malit, malit, at yung tapang ay tapang. Yung walang kamanalan, hindi sa Diyos. Everybody say, Amen. Amen. Huwag natin gayahin ang itsura ng mga mga. Mag-iba tayo pag nakitakit ng isipan. Tayo po'y nagpiling po sa banal ng Diyos. Halil. What else? Ito po. Ha? Ano ito? Pag-ingat nito sa magtakbo. Pag hindi na tayo nananalangin, kulang na tayo sa panalangin, pagit na takbo natin. Tingnan niyo po yung kristyano kulang sa panalangin. Madaling matakso at magpasal. Tama po? Yung kristyano kulang sa panalangin, madaling matakso at magpasal. Hindi pa sinasabi natin, a prayerless Christian is powerless Christian. Pag wala tayong time sa panalangin, walang pwersa, mga po. O, umalis ka ng bahay, wala kang prayer. Pabrat, kapatid, sister, sandali na, pagpapahamak. Pag-isip mo sa umaga, walang panalangin, ano ang asahan mo? Pag-isip sa umaga, hindi ka na nalangin. Yung buong magamang mo. Stress. Ang buhay ko ba, magkakapatid? Why? Ang panalangin, ang neutralizer ng ating kaluluwa ng ating spirit. Tingnan natin yung first Peter 5 verse 8. Kaya na. Ayoy. Kaya yung maging pamagbigil. Kaya yung maging pamagbigil. Ah? Ang inyong kalaban na dyan po at ang dalaw ng buong buungan ay, ay kumagala ng mahanap ng basis siya. Ang tanong na ito, sino pa pinapantayan ni Satan po ng kaawal na kanyang basis siya? For sure, mga kapatid, mga believer. Why? Kasi yung unbeliever hindi na sisilakin ang kaawa yun. Ulitin ko po. Yung unbeliever, hindi na sisilakin ang kaawa yun. Bakit po? Bakit? Nasa kanya na yun, mga kapatid. Ngayon, masisila ba ang kasyan? Bibigyan pa natin ng daan ang kaawa. Balikan lang natin, a prayerless Christian is Ulitin natin. Prayerless Christian is powerless. Kung wala kang lakas. Kung wala kang lakas at kwersa, masisila ba tayo ng kaaway? Ano sabi ni Brother Edward Kaili, ating Sunday School teacher? Pwede ba tayo maniligaw? Yung tupo ba'y pwede maniligaw? Prayerless Christian is a powerless Christian. Kung kaya, may mga Christian o mga kapatid na nagpukso sa pagkat sa kapulangan ng panagay. And lastly, wala nang lamas. Ang uli na ito, ano ang lamis? Sa buhay ng Kristiyano, Holy Spirit. Acts chapter 1, verse 8, kay me. Dapat ko natanggapin ninyo ang kapangalihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo matiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Budea at sa Maya at hanggang sa mga huli-huli ang hanggang ng lupa. Kapag ang nalagyan ilawan, wala nang langis, asahan mo kung sa mga mga kahit hindi mo matay. Yung gasera, wala nang gaas ng langis kung saan na mamatay. Sa sakyan, pag hindi mo na change oil. Ha? Pag hindi na na change oil. Yung gasera o ilawan na mamatay kung walang langis 
Kung ang sasakyan pa hindi na change story, kung ang panit yung takbo, lalo tingin ang kristyano kapag hindi nila nararanasan ang banal na espiritu pag wala na ang Holy Ghost at mga kapatid, tatama rin na. Pag hindi na tayo napipilip ng Holy Ghost, wala na tayong gana, hindi ka na masisiyan sa pagdirektor, mag-uport ka na at isang araw magpapasyang ang ayaw mo. Ano ang rason bakit tayo po ay nananatili sa pagkilipon? Banalin na Espiritu. Pero pagpuno tayo ng Espiritu, na church tayo, tulad ng kilawan, pagpuno ng lamis, mga kapit, maliwanag na maliwanag ang iyong ilaw. Tulad ng sasakyan, pagbagong change oil, sumuk ang takbo, mga kapit, kung ikaw ay Christian, na big ng Espiritu. Hallelujah. Masarap sila. At yung pagigal, mga kapatid, mawawala, makakatakbo ka ng makahalos, makapagpupuli ka ng walang sagama, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, maliwanan mo na uunawaan, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos, narinig mo yung riba ng Panginoon. Ang sarap umatid sa mga gawain at pagtitig mo. Lahat ng bagay sa iyo'y maayos because the Holy Ghost and power will speak in us alive. Kapag darap na po natin yung Espiritu ng Lord, tingin natin sa lahat maayos ang pangunin. Kaya nga, alisin natin yung pangunin. Alisin natin mga pangunin. Itong, itong daw, pagkalilangan ito, alisin natin na hindi kailangan niya ang Yung takot, alisin natin. Pabigat niya sa pabili. Alisin natin. Worthiness, mga kapatid. Pag tayo tumayo sa takot na sa likulang, pabigat ito sa pabili ito, mga kapatid. Prayerlessness, kawalan ng panahon sa pananalangin. Pabigat ito upang hindi tayo makatakot at maayos sa pabili ito. And lastly, kapag hindi na natin naman naman yung Espiritu na ito. That's the time. Nalapit tayo sa presensya ng Panginoon. Duluhod tayo sa sabihin ng Lord. Feel. Feel me once again. Feel. Feel me. Pull out. Hallelujah. Kaya-kaya ang lahat ng bagay sa mga tao ng Espiritu na ito. Kahit gaano pa mabigat ang problema ng pagsunod, makakayaman natin at kahit may sakit at karamdaman pa, makakaya pa rin natin pumunta mga kapatid sa gawain ng Panginoon. Why? Ang Espiritu ng Diyos ang tumutulong sa atin para makapagpatuloy tayo ang kagawa natin ng kalungan ng Diyos. Tanggalin natin lahat ng pabigat. Pagpatuloy tayo sa Diyos sa pagsama. Pagpupurin sa Panginoon. Dahil tulad ng panahon ko, mararating ay lahat 